असलम डियर व्यूवर्स कैसे हैं आप लोग दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल गाइज ईद गुजर चुकी हुई है गुजशत ईद मुबारक आप लोगों को और अब जो है आपके एग्जाम्स में एक महीना भी नहीं रह गया हुआ सेकेंड ईयर वाले बच्चों में तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को अब स्टडीज़ पर फोकस कर लेना चाहिए तो अब मैं भी अपना जो वीडियोज़ का काम है ये तेज़ करने जा रहा हूँ तो आप अब जो है फोकस्ड हो जाएँ और इस चैनल के साथ अटैच हो जाएँ पहले मैं जल्दी जल्दी केमिस्ट्री कवर कर दूँ फिर मैं उसके बाद फिजिक्स बायो एंड बाकी सब्जेक्ट्स की तरफ भी आना है तो अब मेरा काम भी तेज़ हो जाएगा आप भी इस चैनल के साथ अब कनेक्ट हो जाएं अगर आपने अच्छे मार्क लेने हैं तो तो गाय जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको सारे के सारे जितनी भी वीडियोस इसके बाद आनी उसके अलर्ट्स टाइमली मिलते रहें और जो है ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक भी करना है ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाए तो गाइज हम चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ चैप्टर ट्वेल्व है लॉन्ग क्वेश्चन हमने आज डिस्कस करने हैं चैप्टर ट्वेल्व के एल डी आर्ट्स एंड किटोन्स के तो गाइज मैं पूरे चैप्टर का रिव्यू करवा देता हूँ इंट्रोडक्शन है इंट्रोडक्शन में शॉर्ट ही है बस शॉर्ट अलग से आपको मैं बता चुका हूँ नॉमन क्लेचर है नॉमन क्लेचर भी लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता इसको भी आप एज अ लॉन्ग क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं उसके बाद आप इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं तो प्रपरेशन ऑफ एल डी आर्ट्स एंड किटोन से वैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन में कभी आया नहीं है लेकिन गाइज यहाँ पर ये जो प्रपरेशन ऑफ फॉर्म डी हाइट या फॉर्मल है इसके दो नाम हैं फॉर्मेलिटी हाइड या फॉर्मलिन मतलब 40 परसेंट सोल्यूशन जो फॉर्मेलिटी हाइड का होता है उसको फॉर्मेलिन कहते हैं आपने ये सारा ए टू जी करना है और इस वेरी नेक्स्ट पेज पे इसकी डायग्राम भी बनी होगी वो डायग्राम भी आपने करनी है दिस वन तो ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन आता है गाइज लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है इंडस्ट्रियल मैथड है ये भी साथ में ही पूछा जा सकता है तो आपको दोनों लिखने हैं तो इसका लैब का इंडस्ट्रियल मैथड में रिएक्शन सेम है जस्ट कैटलिस्ट का फर्क है वो आप अच्छी तरह देख लें प्रपरेशन ऑफ एसिड एल है तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है इसके दो मेथड हैं एक तो यहाँ पर लेबॉर्ट्री मेथड है दूसरा यहाँ पर आ जाता है एसीटल्डी हाइट जो है प्रिपेयर होता है ड्राई डिस्टिलेशन से तो ये दोनों मेथड जो हैं ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं विद डायग्राम लेकिन गाइस ये भी क्वेश्चन कभी नहीं आया फॉर्मेलिटी हाइट की प्रपरेशन या फॉर्मेलिन की प्रपरेशन वाला क्वेश्चन भी कभी नहीं आया और ये वाला क्वेश्चन भी कभी नहीं आया आगे जनाब चलते हैं रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन आइल कंपाउंड से ये तो शॉर्ट है इसको स्किप कर दें उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं तो जो रिएक्शंस ऑफ कार्बन आइल कंपाउंड्स अब रिएक्शंस के अंदर देखें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है लेकिन गाइस इंपॉर्टेंट नहीं है इस अगले पेज पे चलते हैं इसका मैकेनिज्म भी यहाँ पर गिवन है अगर लॉन्ग में आया तो मैकेनिज्म के साथ आएगा लेकिन गाइज ये इंपॉर्टेंट नहीं है एडिशन ऑफ ग्रिगनट्स रेजेंट से ये चैप्टर इलेवन में पढ़ चुके हुए हैं इसको छोड़ दें एडिशन सोडियम बाइसल्फाइट एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइट वाला भी एज ए लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है तो गाइज ये रिएक्शन कंडेंसेशन रिएक्शंस ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं स्पेशली इसके अंदर जो एल्डोल कंडेंसेशन की बात आती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एल्डोल कंडेंसेशन की आपने पूरी डिटेल करनी ए टू जी आपने सारा करना है तो इसमें देखें कि इसकी थियोरी उसके बाद यहाँ पर तीन रिएक्शन दिए गए एज एग्जाम्पल तो यहाँ पर तीन रिएक्शन हैं आप तीनों रिएक्शन को वन बाई वन यहाँ पर मैंशन करते हैं ये देखें ये पहला रिएक्शन आपके पास ये दूसरा रिएक्शन आपके पास ये तीसरा रिएक्शन आपके पास तो ये तीनों रिएक्शंस को आपने एज इट इज लिखना है और अब इसमें देखें एक तो एल्डोल ये बनेगा ये एक एल्डोल है ये भी एक एल्डोल है यहां पर ये देखें इसके आगे एल्डोल लिखा नहीं गया बिकॉज इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो एल्डीहाइडिक नहीं है यहां पर अल्कोहल है और इस जगह पे जो है देखा जाए तो किटोनिक ग्रुप है तो इसको हम फिर एल्डोल नहीं कहते इसको हम किटोल कहते हैं ये बेसिकली किटोल होता है लेकिन आपकी बुक में मेंशन नहीं किया हुआ चाहे आप भी इसको मेंशन ना करें अच्छा इससे आगे अब आपने यहां पर चाहें तो आप हेडिंग दे सकते हैं इस जगह पे फॉर्मेशन ऑफ क्रोटोन आप चाहें तो इस जगह पे हेडिंग दे सकते हैं दैट फॉर्मेशन ऑफ क्रोटोन किस जगह पे भला यहां पर इस जगह पे आप हेडिंग दे सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्रोटोन एल ये भी आप एज इट इज इस तरतीब से लिखेंगे ये क्रोटोन एल बन जाता है और गाइस उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन तो मैकेनिज्म जो है आप ये रिएक्शन वन का लिखा हुआ है ए सी के साथ तो ये मैकेनिज्म भी ए टू जी आप सारा लिखेंगे यहाँ तक तो आपको इसके टू मार्क्स मिलेंगे अच्छा गाइज उसके बाद ये देखें एंड तक आपने इसको लिखना है द बेसिक कैटालिस्ट हाइड्रोक्साइड आयन इज रिजनरेटेड यहाँ तक गाइज आप लिखेंगे इसमें से एक वर्ड भी स्किप नहीं करना बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इसे आगे चले कैनेजरोज रिएक्शन गाइज दूसरा इंपॉर्टेंट क्वे
सबसे पहले आपने इसकी ये सारी डिस्क्रिप्शन करनी है स्पेशली इनको हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं ये वाली बात आपने बिल्कुल इसमें मिस नहीं करनी उसके बाद इसकी दो एग्जाम्पल दी गई हैं एक फोमेल्डीहाइड वाली एग्जाम्पल है एक बेंजल्डीहाइड वाली है तो यहाँ पर आपने आपने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखनी दोनों हैं लेकिन गाइस आपने जो एक्सप्लेन करनी है जिसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना है वो फोमेल्डीहाइड का मैकेनिज्म है जो आपने एक्सप्लेन करना है यहाँ देख लें फोमेल्डीहाइड का मैकेनिज्म आपने एक्सप्लेन करना है और इसका ए टू जी आपने सारा कुछ लिखना है सारा कुछ याद करना है इसमें से कुछ भी ड्रॉप करने वाला नहीं है हेलो फॉर्म रिएक्शन है गाइज ये भी लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है लेकिन इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है आप जो है इसको प्रायोरिटी पे पीछे ले जाएं अच्छा जी अब उसके बाद है जी अगर लेकिन अगर करेंगे तो आपको ए टू जी सारा करना पड़ेगा इससे कैटलाइज रिएक्शन है ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है इसमें परल्डी हेड मेटाफोमल्डी हेड ये भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है हाँ अमोनिया डेरीवेटिव है क्लास अमोनिया डेरीवेटिव जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है लेकिन इसका ये सारी डिटेल आप यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं ये सारी की सारी जो है ये फजूल डिटेल बताई हुई है इसको आप यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है मोनिया डेरीवेटिव का तो मोनिया डेरीवेटिव का बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है ये सबसे पहला मैकेनिज्म रिएक्शन भी हाइड्रोक्सिलमाइन ये दो रिएक्शन हैं उसके बाद विद फिनाइल हाइड्रोजीन ये दो रिएक्शन हैं उसके बाद रिएक्शन विद हाइड्रोजीन ये दो रिएक्शन हैं और उसके बाद ये दो रिएक्शन हैं टू फोर डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ लेकिन गाइस चारों के चारों नहीं आते आपको कोई से दो पूछे जाएंगे और फिर एंड पे आपने इनका जनरल मैकेनिज्म लिखना है हेयर हेयर इज द जनरल मैकेनिज्म ये जनरल मैकेनिज्म है स्टेप वन इसका ये है स्टेप टू है फिर स्टेप थ्री है तो ये तीन स्टेप में जनरल मैकेनिज्म इसका होता है तो आपको दो रिएक्शन पूछे जाएंगे आपने वो लिख के एंड पे जनरल मैकेनिज्म लिख देना हर एक के साथ अलग अलग मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं होती अच्छा जी उसके बाद लेकिन गाइस ये अमोनिया डेरिवेटिव वाला कोई इतना इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है उसके बाद ये एसिटल फॉर्मेशन है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है सोडियम बोरोहाइड्राइड वाला लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है ये कभी भी नहीं आया पेपर में कैटेलेटिक रिडक्शन वाला भी नहीं आया ऑक्सीडेशन वाला भी नहीं आया लेकिन ऑक्सीडेशन वाला बनता लॉन्ग क्वेश्चन है नंबर वन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डी है नंबर टू ऑक्सीडेशन ऑफ किटोन्स है लेकिन गाइज ये आया नहीं है कभी हाँ ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड गाइज ये छः टेस्ट हैं छः के छः आपने ए टू जी करने हैं जितना बुक में लिखा हुआ है ये आपने सारा करना है यूजेज से पहले पहले एंड दैट से गाइज यूजेज जो हैं ये भी शॉर्ट में आते हैं लॉन्ग में नहीं आते एंड दैट से गाइज यहाँ पर हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं आपको ये चैप्टर यहाँ पर क्लोज हो जाता है मैं फिर कह रहा हूँ आपने इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहना है मैं अब जल्दी जल्दी टू दी पॉइंट वीडियोज़ बना के बस अपलोड करने वाला हूँ आपने सिर्फ करना ये है कि आपने इस चैनल के लिंक को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है बेलाइकन प्रेस कर देना है ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है लाइक करना है शेयर करना है कमेंट करना है और जितने मैक्सिमम लोगों को इस चैनल के बारे में बता सकते हैं आप बताएं ताकि ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सिर्फ आप ही इससे फ़ायदा ना उठाएं बाकी गाइज अपना ख्याल रखिएगा थैंक यू सो